En el Wisconsin rural desaparecieron los cinco miembros de una familia. Que una familia desapareciera de la faz de la Tierra era extraordinariamente raro. Era un misterio que se iba desplegando y cuanto más profundizabas en él, más personas centraban su atención en él. Cuando la policía encontró el coche de la familia incendiado en el bosque, cambió el caso de forma radical. Tuve el horrible presentimiento de que la familia estaba muerta. Un asesino andaba suelto, un crimen demasiado espeluznante para imaginarlo. La comunidad estaba horrorizada, estaban extremadamente sorprendidos y asustados. ¿Podría la policía detener al asesino antes de que atacara de nuevo? Crímenes imperfectos, Estados Unidos. En el noroeste de Wisconsin se encuentra la pequeña y sencilla ciudad rural de Cushing. La ciudad de Cushing es una de las más remotas de nuestro condado. Cushing es una pequeña ciudad rural en la que todo el mundo confía en su vecino y los tratos se cierran con un apretón de manos. Las onduladas llanuras de Cushing están salpicadas de granjas lecheras y a la gente le gusta decir que en Cushing hay más vacas que personas. Es una gran comunidad, no solo para vivir, sino para ser visitada y nos sentimos orgullosos de ella. Pero en abril de 1991 ocurrió algo de lo que la buena gente de Cushing no podría sentirse orgullosa. De hecho, estaban aterrorizados. No puedo recordar en mis 32 años en la policía un caso que fuera tan cruel y premeditado. Empezó con la llamada a la oficina del sheriff. Bruce Brenaiser, de 15 años, alumno del instituto, dijo que toda su familia había desaparecido. Bruce dijo que su padre, su madrastra y sus tres hermanas habían ido de compras y no habían vuelto. Parecía que Ricky Brenaiser, su nueva esposa Ruth y sus tres hijas muy jóvenes se hubieran desvanecido. Bruce Brenaiser dijo que la familia había ido a una ciudad cercana a efectuar unas compras. Iban a buscar provisiones y siempre volvían por la noche. Bruce nos dijo que no tenía ni idea de por qué no había vuelto. Era muy raro que la familia se hubiera marchado sin decirle a Bruce cuándo pensaban volver. La policía registró el interior y el exterior de la casa de los Brenaiser en busca de cualquier pista que les indicara qué le había pasado a la familia. Pero era difícil saber si se estaban abriendo camino entre pruebas o en un desorden natural de la familia. El remolque no era el lugar en el que probablemente alguien quisiera vivir. Parecía un basurero. Platos sucios que llevaban meses en el fregadero. No era un lugar habitable. La policía descubrió que los Brenaiser vivían rodeados de suciedad, pero eso fue todo lo que averiguaron. No encontramos ninguna señal de juego sucio. No había señales de lucha, ni armas, ni sangre, nada de esa naturaleza. Por supuesto, también registramos el exterior de la casa y no encontramos nada fuera de lo normal. ¿Y a qué hora del día ocurrió? En comisaría la policía llamó al patrono de Brenaiser. ¿Y eso cuándo fue, señora? A sus amigos, a su familia y a todos aquellos que pudieran saber dónde estaban los Brenaiser. ¿Por casualidad vio el vehículo? ¿No? Pero nadie había visto ni había tenido noticias de la familia. Gracias, adiós. Y en esta parte de Wisconsin hay muchos lugares en los que ocultarse. Que una familia desapareciera de la faz de la Tierra, que era lo que parecía, era extraordinariamente raro en una zona como Cushing. Con el tiempo en su contra, los agentes hicieron todo lo posible para encontrar a la familia desaparecida. 
Realizamos una búsqueda desde el aire en busca de alguna pista que indicara dónde estaba la familia o el vehículo. El vehículo con el que la familia había salido de casa era de color claro. Por ello, esperábamos que si se encontraba en el bosque, pudiéramos localizarlo. Recorrimos kilómetros y kilómetros. A pesar de que los bosques son muy densos, nunca sabes cuándo vas a ver algo. Pero ese no fue el caso. Con un resultado negativo de la búsqueda aérea, los investigadores emitieron la descripción de la familia desaparecida junto con una orden de búsqueda del vehículo de los Brenaiser. La desaparición de la familia corrió como un reguero de pólvora por Cushing. Investigadora Herchak, ¿en qué puedo servirle? Y en una ciudad tan pequeña parecía que todo el mundo tuviera o una teoría o información sobre lo ocurrido a los Brenais. ¿Y dónde cree que los ha visto? Era un misterio que se iba desplegando y cuanto más profundizabas en él, más personas centraban su atención en él. Recibimos multitud de llamadas de gente que había visto vehículos similares o creía haber visto a uno de los miembros de la familia. La policía investigó todas las pistas, todas las llamadas con la esperanza de poder encontrar a la pareja y sus tres hijas. Seguíamos sin saber a dónde había ido la familia Brenaiser. Y podías palpar el miedo de la comunidad. Todos temían que hubiera ocurrido algo muy malo. El pueblo de Cushing e incluso la policía empezaron a temer lo peor. Pero entonces, tres semanas después de la desaparición, la policía obtuvo su primera pista importante. Recibimos una llamada diciéndonos que en el bosque habían encontrado un vehículo incendiado a unos 5 kilómetros de donde vivía la familia. ¿Pero era el coche de los Brenaiser? ¿Podría llevarlos hasta la familia desaparecida? Cinco miembros de la familia Brenaiser, incluidas tres chicas muy jóvenes, llevaban casi tres semanas desaparecidas. Los inspectores del condado de Polk, Wisconsin, habían investigado toda pista, toda llamada, con la esperanza de encontrar a la familia, solo para encontrarse en todos los casos con un muro. Hola, sargento. ¿Qué tiene? Ahí mismo se ha encontrado un coche. Bien. Lo acompañaré hasta ahí. Muy bien. ¿Está muy lejos? Un poco más abajo. Pero la policía había encontrado un coche quemado. Un vehículo había sido localizado a 5 kilómetros de donde vivían los Brenaiser. El vehículo coincidía con la descripción del coche familiar desaparecido de los Brenaiser. El coche estaba en tal estado de calcinación que casi era irreconocible. La policía cotejó el número del bastidor en la base de datos del Estado y confirmaron que se trataba del coche de los Brenaiser. Tuve el horrible presentimiento de que la familia estaba muerta, de que las cinco personas habían muerto. Resultó que era más que un presentimiento. Cuando los investigadores buscaron entre los restos, hicieron un macabro descubrimiento. Encontramos numerosos fragmentos de huesos en la parte posterior del coche. Para nosotros era evidente que teníamos fragmentos de dientes y huesos que parecían humanos. Huesos y dientes. ¿Pero de quién? ¿Y cómo habían llegado hasta allí? No sabíamos si en el interior del vehículo se encontraba toda la familia o ninguno de ellos. Pero no podíamos actuar con ideas preconcebidas. Los agentes tenían una larga lista de preguntas sin respuesta. Pero una cosa estaba clara. Ahora se trataba de un caso de asesinato. En un caso como este, en principio es un alivio conseguir alguna respuesta. Pero al mismo tiempo, cuando ves que miembros de tu comunidad han perdido la vida, 
no puedes evitar sentir una gran tristeza. Con la familia desaparecida y su coche quemado, la policía llamó a un experto para ayudarles a resolver el misterio. Llamaremos al jefe de bomberos y al departamento de justicia para que vengan agentes de la división de investigación criminal. También necesitaremos una unidad canina y... ¿alguna idea? ¿Llamamos al forense? Una buena idea. Por lo menos, notificárselo, aunque aún no sepamos si se trata de restos humanos. Sin embargo, creo que en el coche hay restos humanos. La unidad canina... Llamaron a Rod Pevito, investigador de incendios, para que examinara el coche incendiado. Mientras examinábamos el vehículo, nos fijamos en todas las cosas que estaban allí, así como las que no estaban, pero deberían estar. Vimos la huella de una pisada en una de las puertas traseras. La huella era posterior al incendio del coche. Era única. Al igual que las huellas dactilares, las huellas de pisadas pueden también ser únicas y permitir... Si se encuentra el calzado que coincida, compararlas y situar al asesino en la escena del crimen. Una huella de pisada. No era mucho, pero ahora los agentes tenían pruebas que podían relacionar al asesino con la escena del crimen. E hicieron otro descubrimiento que ayudó a los investigadores a tener una imagen más clara de lo que pudo ocurrirles a los Brenaiser. También vimos unas manchas oscuras en el parachoques posterior que resultaron ser de sangre. Esas personas estaban heridas o estaban muertas, sangraban, las metieron en el coche y luego le prendieron fuego. Alguien llevó por lo menos a un miembro de la familia a la escena del crimen y luego le prendió fuego al coche. ¿Pero quién? Mientras estábamos examinando el vehículo quemado de los Brenaiser, llamamos a los perros expertos en encontrar cadáveres para que registraran la zona circundante al vehículo. Los perros registraron hasta el último centímetro del bosque alrededor del coche y no tardaron mucho en hacer otro macabro descubrimiento. Los perros localizaron lo que parecía ser un trozo de la columna vertebral de un ser humano. 909925. Creo que aquí hemos localizado una prueba, un posible fragmento de una columna vertebral. Esos restos fueron posteriormente identificados como parte de la columna vertebral de un niño de unos cinco años. Era posible que la policía hubiera encontrado los restos de una de las niñas. Tienes que controlar tus emociones. De lo contrario, no podrías hacer tu trabajo. Pero como madre, como tía... No puedes evitar pensar... Oh, no. Es de una de las niñas. Los investigadores estaban buscando a la familia Brenaiser. La policía había encontrado su coche quemado y en su interior huesos y dientes humanos. Ahora... Tenían la triste tarea de identificar dichos restos. Los investigadores enviaron lo que habían encontrado al odontólogo forense, el doctor Don Simley. La odontología forense es básicamente la aplicación de la ciencia odontológica al campo de la ley y podemos realizar distintas tareas, aunque la más común sea la identificación dental. ¿La tarea del doctor Simley? Confirmar que los dientes encontrados en la escena del crimen pertenecían a la familia Brenaiser. Y de ser así, asegurarse de que se trataba de toda la familia. Un diente puede ser de distintas formas, como una huella dactilar. Cuando efectuamos una identificación dental, estudiamos la estructura de la pieza dental, su posición y si dicho diente ha sido restaurado o tiene empastes. El desafío de enfrentarse a estos fragmentos en particular era que dichos dientes eran muy quebradizos. Era muy difícil trabajar con ellos. Debías tener mucho cuidado. Tomamos 85 radiografías de todos los fragmentos. El doctor Simley analizó todos los fragmentos, estudió hasta el último detalle y los comparó con los registros dentales de la familia Brenaiser. Tras días de cuidadosos análisis, el doctor Simley llegó a una conclusión. Pudimos identificar positivamente a los dos adultos y proporcionar estimaciones de edad de las tres niñas, lo que llevó a la conclusión de que se trataba de los restos de la familia Brenaiser que había desaparecido. 
La familia Brenaiser ya no estaba desaparecida. Los cinco habían sido asesinados. Y ahora, los investigadores tenían que resolver el caso de asesinato más horripilante y sorprendente de la historia de Cushing, Wisconsin. La comunidad estaba horrorizada. Estaban extremadamente sorprendidos y asustados por lo ocurrido. Que toda la familia hubiera sido asesinada. La pregunta que todo el mundo se hacía era qué clase de monstruo había podido cometer el cruel asesinato de cinco personas, incluyendo tres niñas pequeñas. Los rumores no cesaban en Cushing. Todo el mundo parecía tener una idea sobre quién había matado a los Brenaiser. Algunos culpaban a una banda de moteros errantes y drogatas. Otros decían que entre ellos había un asesino en serie. Y había una teoría que aún era más espeluznante. Poco después de haberse encontrado el vehículo, aparecieron algunos grafitis con mensajes satánicos en uno de los edificios de St. Croix Falls. Alguien pintó mensajes con spray, uno de los edificios de St. Croix Falls, que sugerían que la familia desaparecida estaba relacionada, de alguna forma, con algún culto. Y, por supuesto, esto generó un nuevo factor de sorpresa y temor. La gente de Cushing temía que el asesino o los asesinos mataran a los Brenaiser como parte de un ritual satánico. Los agentes investigaron la pista. ¿Vio o oyó algo? No. ¿Nada en particular? No, nada. Pero no encontraron nada más que lo escrito en la pared. Ni testigos, ni pruebas físicas, nada que ayudara a la policía a resolver el misterio. Si un culto satánico era el responsable de la muerte de la familia Brenaiser, la policía tenía que preguntarse si volvería a ocurrir. Los agentes se centraron en el único miembro de la familia Brenaiser que seguía con vida. Bruce Brenaiser. ¿Cómo había conseguido Bruce librarse del fatal destino de su familia? ¿Y dónde estaba cuando los mataron? Bien, ¿por qué estaba disgustada? La policía empezó a preguntar acerca de Bruce Brenaiser. Así que había mucha tensión. Hablaron con la familia de la madrastra de Bruce, Ruth. Mientras hablábamos con la madre de Ruth, ¿puede decirme qué le dijo sobre Bruce? Nos dijo que Bruce había dicho que las niñas y ella pensaban marcharse si la situación no cambiaba con Bruce. Eso hacía sospechar que la relación de Ricky y Ruth era muy tensa. Entendido. Parecía que había un problema con Bruce. Como si el chico estuviera celoso de las niñas. Los problemas de Bruce Brenaiser con su madrastra y sus hermanas provocaron un enfrentamiento entre padre e hijo. A Ricky le resultaba difícil entenderse con Bruce. Intentó controlarle o que se portara bien, por así decirlo. Pero parece que no dio resultado. Pero los jóvenes y los nuevos cónyuges de sus padres con frecuencia no se llevan bien. La policía tendría que investigar a fondo si quería encontrar algo más que riñas domésticas. Entonces la policía recibió una llamada. La llamada la había hecho una de las compañeras de clase de Bruce Brenaiser. Bruce le había confesado que él era el autor de los grafitis con amenazas y símbolos satánicos. Y la amenazó con que si se lo contaba a alguien, ella sería la siguiente. Una familia entera asesinada, extraños grafitis satánicos. ¿Era posible que Bruce Brenaiser fuera el responsable de todo ello? Los agentes estaban investigando el trágico asesinato de Rick Brenaiser, su esposa Ruth y sus tres hijas de corta edad. La policía se había centrado en Bruce Brenaiser. Cuanto más averiguaban acerca de él, más sospechoso les parecía. 
Entre los miembros de la familia reinaba una gran tensión y Bruce parecía ser la causa de ello. Bruce estaba celoso de sus hermanastras y sentía un gran desdén por su madrastra. Incluso había comentado que desearía que todos estuvieran muertos. Pero la policía no tenía ninguna prueba concluyente contra Brenneiser hasta que obtuvieron la última pieza del puzzle. La policía recibió una llamada que confirmaba sus sospechas sobre Bruce Brenneiser. La llamada era de un testigo presencial, el hermanastro de Brenneiser. El hermanastro aceptó hablar con la policía siempre y cuando él no tuviera que ir a la cárcel. El acuerdo de inmunidad solo tendría validez si el hermanastro no estaba directamente implicado en los asesinatos. ¿Puede decirme qué ocurrió esa noche? Durante las siguientes horas, el hermanastro de Brenneiser reveló los detalles del monstruoso crimen. El hermanastro dijo que Bruce le llamó sobre las seis de la tarde. Una llamada que finalmente revelaría la verdad. Y le dijo, ya lo he hecho, están todos muertos. El hermanastro dijo que no podía creérselo y Bruce le dijo, no, lo he hecho, están muertos. Ven a ayudarme. Fue a ayudar a Bruce y nos describió la terrorífica escena que vio cuando llegó al remolque de los Brenaiser. Según el hermanastro, Brenaiser esperó a que su familia llegara a casa por la tarde y los mató a tiros uno a uno. Brenaiser y su hermanastro llevaron los cuerpos al bosque y prendieron fuego al coche. Cuando recibes información así, experimentas una mezcla de entusiasmo, porque por fin averiguas qué ha ocurrido, por fin resuelves el caso. Y, oh Dios, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer algo así? He investigado una gran cantidad de crímenes terribles, pero creo que este fue el más premeditado y el llevado a cabo con más sangre fría de los que recuerdo. Muy pronto, la policía tuvo pruebas físicas que confirmaban el horripilante relato del hermanastro. Volvimos a la casa de los Brenaiser con agentes de la policía científica y encontramos fragmentos de tejido humano, de dientes y de huesos donde el hermanastro nos había dicho que había matado a cada uno de ellos. Era suficiente para que la policía cerrara el caso. Detuvieron a Bruce Brenaiser y lo acusaron de los cinco asesinatos. La policía creía que el odio de Bruce por su madrastra e incluso por su propio padre le desbordó y su rabia asesina le costó la vida a cinco personas. Podíamos demostrar de distintas formas lo que había ocurrido y él había expresado lo que sentía por su familia. Por ello, al finalizar la investigación, Confiábamos que habíamos demostrado que Bruce Brenaiser quería matar a su familia. Al finalizar el juicio, Bruce Brenaiser fue declarado no culpable debido a trastorno mental del asesinato de las niñas. Pero fue declarado culpable del asesinato de los adultos. Bruce Brenaiser fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. En la actualidad cumple condena en un hospital para enfermos mentales. El hermanastro de Brenaiser no fue acusado por los asesinatos. Fue un caso realmente triste. Dejó anonadada a la comunidad y a los agentes que participaron. Pero nuestro trabajo consiste en garantizar la seguridad de la ciudadanía y resolver asesinatos macabros como el caso de Bruce Brenaiser.